Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e hoje na tarde do dia 22 de janeiro o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, derrubou a decisão liminar do também ministro e presidente do Supremo, Dias Toffoli. Aquela decisão em que prorrogava a implementação do juiz de garantias, do famigerado juiz de garantias, em 180 dias. Isso significa que o juiz de garantias está suspenso por tempo indeterminado, né, porque o Fux ele considerou ali que o plenário do Supremo Tribunal Federal é quem deve decidir sobre esse assunto, já que o Dias Toffoli, inclusive, né, ele, ele delimitou, ele fez algumas alterações na, na, no projeto de lei, ali, determinando que não poderia ser aplicado em tribunal é, superior, não poderia ser aplicado em caso de violência doméstica. Tudo isso foi criado da cabeça do Toffoli e não houve isso, no te, não tinha isso no texto da lei, né, que é onde o legislador, o parlamentar, é que tem a obrigação de fazer lei. Então o que nós estamos vendo nesse exato momento aí com essa notícia de, de última hora é mais uma confusão no, 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 na Suprema Corte Brasileira, né? que traz aí a insegurança jurídica, né? o Supremo Tribunal Federal, que deveria prezar pela segurança jurídica, na verdade ele é o principal causador de insegurança em todos os ambientes, né? e, 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 o Toffoli, o Supremo o Tribunal Federal, eles tomam decisões é, arbitrárias, decisões que não competem ao Supremo. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ele está ali, para é, defender a Constituição, né, para dizer se aquilo é constitucional ou não, mas hoje em dia o, o, a Suprema Corte ela funciona mesmo quase como uma, uma, uma quarta instância, né, realmente interferindo em assuntos, aí, é, interferindo no mérito de determinadas coisas, que é, coisa que, é, é função que não é do Supremo Tribunal Federal. E aí agora, com essa decisão, deverá ser convocado aí uma, uma assim que voltar o recesso né, do Supremo Tribunal Federal, uma sessão plenária para poder decidir. Agora vale ressaltar também que muitos ministros ali, né, a grande maioria dos ministros do STF, é, são favoráveis a esse juiz de garantias. E essa confusão toda é, me fez lembrar, trazer à tona essa entrevista da segunda-feira do ministro Sérgio Moro, no qual ele... Ele, ele escancara né, o, o, a forma como o nosso Congresso fez e aprovou esse tal juiz de garantias. Ele é ponto, inclusive, naquela entrevista, que vários pontos técnicos ali não foram pensados de como seriam executados né, e colocaram tudo isso nas coxas. Inclusive, esse foi o motivo do Dias Toffoli tentar é, remendar a lei, coisa que não é função do Toffoli. Enquanto está todo esse embrólio aí, vale ressaltar que tem um, um, um grupo de estudos né, é, feitos aí pelo CNJ para poder ver como esse juiz de garantias vai ser aplicado, né, como ele vai ser implementado. Vale lembrar que em alguns casos aí, o juiz, uma comarca que só tem um juiz, é, teria que ter mais um, que teria que ser emprestado, isso significa é, mais verba, né, que vai, o cara vai ganhar duas vezes ali para poder fazer aquele trabalho dobrado, como é que vai funcionar esse processo na primeira instância, em comarcas de interiores, onde tem dificuldade de ter um juiz, quanto mais dois, né, um juiz de garantias. Enfim, é, todo esse embrólio aí foi criado pelo nosso Congresso, né, pelos nossos legisladores, que saem votando as coisas sem é, estudar a matéria e acabaram jogando esse problema aí, na, na mão né, do Judiciário Brasileiro, que agora está se revirando para tentar resolver. É, o fato é que isso comprova de maneira temerária como o nosso Supremo Tribunal, é, a, a composição do nosso Supremo Tribunal Federal atual é uma das piores, né, se não a pior da nossa história. Realmente nós temos uma Suprema Corte para envergonhar toda a nação brasileira. Né? Os caras batem cabeça, eles fazem barracos, é, 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 realmente é um, um ambiente muito hostil, um ambiente que não faz jus, como muitos gostam de dizer, a liturgia do cargo que ocupam. Né? Muitos se preocupam hein, com o presidente Jair Bolsonaro 
andando de, aparecendo de chinelo e camisa de, de time de futebol, mas esse tipo de baixaria técnica, né, que ninguém sabe é, o que acontece, eles se desentendem é, é, entre eles mesmos, né, eles contradizem as decisões deles mesmos, inclusive contradizem os próprios entendimentos, como foi no caso da prisão em segunda instância, que em menos de alguns anos ali, eles resolveram mudar o entendimento simplesmente para soltar o Lula. Pessoas que tinham votado né, anteriormente de uma forma, votaram de outra, sem a menor justificativa que fizesse sentido. Então essa é a nossa Suprema Corte e essa é a notícia, né, a bagunça criada aí por conta desse juiz de garantias. Os parlamentares devem estar adorando né, essa zona que está sendo feita nesse exato momento. Então agora, como eu falei, é, o Fux aí assumiu o plantão essa semana, ele deve, assim que voltar tudo normal, ele deve é, é, ser convocado a uma sessão plenária para poder decidir isso. E aí, meus amigos, o que pode acontecer? Tem duas, a, a, a DINS, né, que é duas a, ações de inconstitucionalidade, uma aí do PSL e outra do Cidadania, que pedem a inconstitucionalidade dessa, dessa matéria, tá? desse, desse projeto de lei, dessa lei. Então, pode ser, caso haja um milagre, né, que o plenário do Supremo Tribunal Federal possa vir a, a, a considerar isso inconstitucional né, e, e a, a, abolir né, essa, essa lei do juiz de garantias, que, inclusive, né, divide aí opiniões, na parte técnica, de pessoas que, que são do meio, que entendem do assunto. Alguns dizem que isso pode é, ser uma coisa boa, outros dizem que é, está fora do contexto é, nacional, né? não tem é, a forma como seria implementado aqui, é, atrapalharia, mais, atrapalharia mais do que beneficiaria o nosso sistema judiciário. Vai lembrar que o juiz de garantias aí vai aumentar um problema... É, é, um problema muito sério aqui na justiça brasileira, que é a morosidade, né? A, 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 a lentidão da justiça brasileira vai acabar sendo uh, 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 agravada com uh, o juiz de garantias. Mas, enfim, né, se usou essa matéria muito tempo aí para poder atacar o presidente da, da República que sancionou o juiz de garantias através de recomendação técnica. O problema não é a lei em si. O problema é como colocar isso em prática. E quem é, deveria ter pensado nisso não é o presidente da república. Quem deveria ter pensado nisso foi quem criou né, esse, esse problema, que foi o próprio Congresso Nacional, os legisladores, a culpa é deles, eles que devem ser cobrados por essa zona que está acontecendo agora. O, o, o pacote né, anticrime que saiu do governo federal, elaborado aí, o, com o Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro, com a aval do presidente Jair Bolsonaro, não tinha nenhum juiz de garantia. Né? E, e, afinal, vale lembrar aqui, para quem esqueceu, isso aí foi colocado realmente numa emenda de última hora. Né? Foi às 45 do segundo tempo, os caras enfiaram isso lá no plenário e votaram. Né? Passou ali uh, quase que despercebido e aprovaram hein, essa, esse projeto da deputada do PP de Tocantins, se eu não me engano, que teve essa brilhante ideia do juiz de garantias. Então, essa é a realidade no momento. Está suspenso por tempo indeterminado. Vamos ver que bicho vai dar nisso aí. Pessoal, eu coloquei um vídeo aqui mais cedo, do, o vídeo do Boletim Conservador, que é ouvir uma parceria aí com o Movimento Conservador, é, o Movimento Conservador do Rio de Janeiro, onde o vídeo está excelente para explicar uh, as novidades, aí, as parcerias que foram feitas na coleta de assinatura para o Aliança uh, para o Brasil. Então, se você tem alguma uh, dúvida sobre esse assunto, isso, principalmente se você é do Rio de Janeiro e quer entregar sua assinatura, está né, com receio de entregar para o cartório, o cartório não enviar ou para o correio, o Movimento Conservador no Rio de Janeiro, e no de São Paulo também, tá? está fazendo esse trabalho de coleta de assinaturas. Então procure o Movimento Conservador do Rio e, ou de São Paulo, se você for de São Paulo, para poder é, entregar sua assinatura, que eles estão com um, um, uma senha dada pelo Aliança pelo Brasil, que eles transmitem direto isso para Brasília, direto para o, o partido. Tá? 
Então, quem quiser é, entender mais os detalhes, vou deixar o vídeo aqui no final, no card, tá? e também é, na descrição aqui. Mas é só você procurar aí novidades sobre a coleta de assinaturas para o Aliança, o Boletim Conservador em número 3, tá bom? Até a próxima, forte abraço a todos, tchau, tchau.